Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Hoje dia 4 de abril Estamos na colheita aqui ó Da lavoura de soja Vamos fazer um experimento aqui ó, lado a lado Quatro passados para o brisador Para quem acompanhou o vídeo passado Aqui só com produtos da linha que me faltam Todos os restantes da, da lavoura Que são em torno de uns 16 hectares e aqui um hectare e pouco com produto da absoluta substituindo os folhares que me faltam vamos colher separado aqui para ver se vai render uma, uma caixa pouco na máquina aí, uma caixa e meia mais ou menos vai 65 ó, sacas de soja aproximadamente na, na máquina lá bem cheia massa, massa e ferro 56,90 é, lembrando que aqui teve queda de granizo para quem não viu alguns vídeos anteriores lá dia 23 de novembro teve granizo e dia 1 de dezembro teve granizo de novo essa sorte estava nascendo então tirou muitas das plantas por hectare ó. tem falhas tem falhas ó. falhas falhas então ó tem um tantão de falha ó. não valeria a pena replantar então tem menos plantas por hectare né mas o peso de mil gramas dessa variedade aqui que é a Zeus desse experimento nós já fizemos umas pesagens, está dando em torno de 210, 220 gramas aqui ó ali nós vamos pegar a amostra da coletadeira também fazer um comparativo e no final aí eu vou contar para vocês o rendimento mais ou menos como é que foi só teve 2.4 que eu colhi numa, numa outra terreno meu que é longe aqui da propriedade, 7 km Lá nós conseguimos uma média de 89 sacos por hectare, mas lá não teve queda de granizo, né? Não tirou plantas por hectare. Aqui eu acho que é mais ou menos, tá ficando uns 80 sacos por hectare. É, vamos ver o fechamento final, né? só para vocês acompanhar aqui, ó, e dar um parecer mais ou menos sobre o produto. Vamos mais perto aí, ó, ver a máquina passando por ali, ó, fazendo colheita. Terminando essa lasquinha aqui, de um total de 4 quetar, que era esse quadro, nós já vai começar a colher o meu experimento ali, separado. Máquina da, vendida pela Shadek Master Furs, que eu sempre faço vídeo, minha concessionária, hein? Máquina de um conhecido. Prestador de serviço, faz o colheito para nós. A soja já está bem sequinha, já poderia ter colhido até um pouco antes. Uma carga que foi ali já chegou a dar 12,6 de umidade, né? Não pegou nem desconto, né? Poderia ter colhido uns 2, 3 dias antes já, no caso. Assim visualmente muito bonito, ó. Quase você não. Também tem falhas, né? Como eu falei, ó, devido a... ao granizo, ó, teve falhas, né? De planta, ela quebrou, né? A soja estava nascidinha com uns dias, ó. Então essas falhas que é prejudicial na tua produção, né? Tivesse mais duas plantas aqui, né? É, ia produzir mais, assim. Ela não consegue recuperar todas essas falhas que tem na lavoura. Mas assim mesmo, a produção é muito boa, né? Esse ano aqui na região do Planalto Norte, que o pessoal tá produzindo bem, né? Aqui é a cidade de Itaiópolis. Sempre quem não acompanha, às vezes não sabe, né? Tá chegando aí a primeira vez, né? Já é um cara que é primo nosso aqui, que eu já trabalhei com ele há alguns anos, ó. Tá lá o trator. Vocês veem no canal e vai ter vídeo do trator, vai ter vídeo dessa bazuca. Ele tinha uma ABC 4500, comprou a máquina nova. A Massey Fergus 5690. Vou mostrar pra vocês novamente ali. Um experimento, pra vocês terem ideia. E bem no final do vídeo aí, daí eu vou, claro, vou fazer um, outros vídeos, vou emendar o vídeo aí, vocês acompanhem para vocês verem a produção, ó. ó. visualmente, mesma coisa, né, como eu vou fazer um comparativo de pesagem de grãos aí também, ó. 
Lembrando que esse ano o diferencial que nós fizemos foi inoculação na linha, né? O kit inoculador na plantadeira. Foi instalado, usado alguns produtos para atingir uma produtividade melhor. Esse é um pedaço de terra de barro, bem difícil de tirar boa produtividade, sim. Uma alta produtividade, digamos, dessa terra aqui. O máximo, o máximo que nós conseguimos na nossa história foi 73 sacos de média. Esse ano, com certeza, vai ser mais que isso, né? Mas vamos ver até ó, chegar o resultado final ainda. Vamos filmar mais um pouquinho a máquina aí. Descendo, agora já vai subir, já ficar um pouquinho para colher, já vamos pro experimento ali. Tá no finalzinho do experimento, ó. Sobrou só uma lasquinha, Pessoal, como que eu falei para vocês, né? O resultado desse teste aqui foi medido essa área exatamente, essas quatro passadas de barra de pulverizador da largura, deu 1.4 hectare. Foi colhida duas caixadas da máquina, que cada caixa tem 65 sacos, nós já deixamos por 125 sacos no total, medido para 1.4 hectare, deu 89.28 sacos por hectare, 89.3 deu exatamente igual a primeira área, área que nós já colhimos em outro lugar é, aqui foi usado os produtos da absoluta só na nutrição folhar em três aplicações né? foi feito ó, inoculação no suco como vocês viram e manteve a média da primeira área colhida vamos ver até o final agora como é que vai estar aparentemente produziu a mesma coisa com o que foi usado lado a lado com os produtos da Kimifol mais um bom rendimento de saques por hectare próximo vídeo vamos falar mais sobre a produtividade total das nossas áreas, acompanhe os próximos vídeos